这是一起震惊朝鲜的连环杀人事件，凶手作案手段极其残忍，被害者身中数十刀被弃尸荒野。然而背后隐藏的真相是那么的震撼人心。这部惊悚悬疑片不看到最后一刻，你永远都无法猜到凶手是谁。好了，影片开始。在一个月黑风高的晚上，一位少年正推着一辆独轮木车，缓缓行驶在这片阴森的密林之中。突然，他发现前面躺着一具男尸，环顾四周，确定没人后，小伙二话不说上前割断绳子，将尸体搬上自己的小车，运回了家里。可令人不解的是，小伙他既不是杀人凶手，和死者也没有任何联系。那么他这么做究竟是为了什么呢？故事的一切还要从这场失踪命案说起。当地某高官的儿子在昨夜遇害，警方接到报案赶到现场时，房间里只有大片血迹。然而死者尸体早已消失不见，活要见人，死要见尸。高官爱子心切，为找到儿子不惜重金悬赏，一心想升官发财的巡警队长抓住此机会全力调查。但几天过去了，还是一无所获。这天，高官被气得病倒了过去。医生带着助理小光前来医治，结果无意间看到了这一幕。原来小光就是视频开头那位将尸体搬回家中的年轻小伙。作为一名医学爱好者，他私底下喜欢解剖各类尸体。原本以为死者会是一个无关紧要的人，此刻他才意识到问题的严重性。然而更让人恐怖的是，那具尸体早已被他解剖研究了个透彻。这下小光可要大祸临头了。此时此刻，要是被人发现了这事，他真的是跳进黄河也洗不清。为了摆脱自己的嫌疑，他找到当地出名的私家侦探浩哥，想率先查出真凶。小光向浩哥说出了所有事情，并承诺事成之后，巨额悬赏全部归他，自己一分不拿。这下浩哥才勉强答应。就这样，两人联手一起调查，先是来到了那晚发现尸体的地方。在这儿，浩哥没有查到什么有用的线索，因为这里不是案发第一现场。随后，浩哥假扮成调查人员进入死者房间，果然如他所想，这里才是案发第一现场。在这儿，他发现了两个疑点：一包白色粉末和一个日本玩偶。经过检验，确定白色粉末的主要成分为吗啡。而在这座小城市里，只有一家店会售卖这种东西。随后，两人乔装打扮混进店里，将店老板给绑了出来。在浩哥的严刑逼供之下，老板终于说出了一个重要线索。他声称，案发当晚，死者没有像往常一样回家，而是去了一个叫独立门的地方。说完，两人立刻赶往独立门，可到这里却瞬间傻了眼：这是什么鬼地方啊！死者深夜来这里，又是准备干啥？浩哥一头雾水，准备回去重新调查。然而就在此刻，另一边，警方在树林里又发现了一名受害者。这部由黄正明主演的韩国惊悚悬疑片，不看到最后一秒，你绝对猜不到结局。警方在树林里又发现了一名受害者，相同的作案手法和抛尸地点，两人应该是同一凶手所为。看到尸体，巡警队长用手一扒，结果被吓得一哆嗦。谁也没想到，这次的受害者竟然是警察局长。然而凑巧的是。负责此次尸检工作的医生正是小光的老师。作为医生助理，小光也参与了局长的尸检工作。过程中，小光意外发现死者嘴里好像有一张布条，他偷偷藏了起来。下班后找到浩哥，把今天的尸检结果全都告诉了他。小光声称，前后两名死者伤口一致，都来自于同一种凶器。凶器应该是一把24厘米长的双面刀。说完，小光拿出那张布条，并告知浩哥这是从死者的嘴里发现的。看来这张布条是破案的最大突破口。可布条被鲜血浸透，早已面目全非。怎样才能查到有用的线索呢？浩哥突然想到一位热衷于搞研究的老朋友，于是带着小光和布条来到了这里。果然，老朋友一顿神操作之后，布条显出了他的真面目，一朵朵刺绣兰花的图案慢慢显现。然而，在当今社会，人们一般不会穿着这种带有刺绣印花的衣服。那么，这种衣服一般会在哪里出现呢？忽然间，浩哥想到了一种可能。他想起前不久有一家日本人开的移动戏团曾来过城里，而且出演的地点就在独立门，真相正慢慢浮出水面。浩哥和小光一路打听，找到了现在戏团的扎营地址。他们进去刚好碰到团长正在表演飞刀节目，那飞刀正好和凶器吻合。于是浩哥假扮成热心观众上台配合表演，目的就是为了偷走团长的飞刀拿回去验证。果然如他所料，用第一位死者伤口所做出来的模具和飞刀简直就是一模一样。看来。团长就是此案的最大嫌疑人。第二天，浩哥和小光借着为戏团人员免费拍照为由，偷偷潜入进去寻找线索。经过浩哥的不断观察，他发现团长似乎有着双重人格。刚刚还暴怒无常的他，一眨眼的功夫就变得温柔和善起来。这是什么情况？浩哥一头雾水。为了寻找关键性证据，趁着夜色，他偷偷潜入到团长的房间里。在这里，他发现了一个熟悉的日本玩偶，和第一位死者房间里的一模一样。接着又在衣柜里发现了一件破损的戏服。看来。凶手就是团长，没错了。然而就在这时，意外发生了。你敢相信吗？这部电影在某半上的评分只有 6.5 分，然而它却是泡菜国09年的新任票房总冠军。私人侦探浩哥找到了凶手作案的关键性证据。
。正准备想离开时，意外发生了，团长突然出现在身后，一把将他按倒在地。浩哥也不是吃素的，一个回手掏加一个驴打滚，瞬间就转化了战局。他拿着刀质问团长的杀人动机，可还没有得到回应，就感觉身后有一股杀气袭来。他缓缓转过身，下一秒，眼前的一幕让他彻底傻了眼。原来团长根本就没有什么双重人格，而是有一个一直在幕后的双胞胎弟弟。浩哥还没来得及反应。就被团长一拳打晕，扔进了仓库。不知过去了多久，浩哥醒来，团长的弟弟拿着刀来到了他身旁，帮他割断了绳索。随后，团长弟弟还大方承认自己就是连环杀人凶手，但杀人原因却拒绝透露。他警告浩哥就此打住，不要再继续追查下去。说完便离开了这里。不一会儿，小光找到浩哥，两人正准备离开这里时，正在演出的一名女孩突然从高处跳下，团长弟弟立即跑了过去，把女孩抱在怀中，悲痛欲绝。他意识到此时此刻发生的一切全都是哥哥害的，于是他冲上去和哥哥扭打在了一起，演出现场瞬间乱作一团。浩哥到处寻找着嫌疑人，可刚扒开门帘，嫌疑人就倒在了他的怀中。团长就这样杀死了自己的双胞胎弟弟。不久后，警方赶到案发现场，浩哥将所有真相都告诉了草包队长。草包队长也声称，既然真凶已死，那么案件就此告破。原本以为这一切就这样到此结束，结果下一秒。几天过去了，浩哥决定继续追查，因为他的心中还有很多疑惑没有解开。弟弟的杀人动机究竟是什么？戏团里的女孩到底为何自杀？他想弄清这些事情背后的真相。很快，真相浮出水面。原来，他的老朋友在上流社会中打听到了一些小道消息。据说城里有一家高档会所，专门为他们这些达官显贵提供特殊服务。戏团团长就是这家高档会所的供应商。他借着开办戏团，到处收养孤女，然后把他们养大后献给那些权贵。听完这一切。浩哥瞬间就明白了团长弟弟的杀人动机，他怒气冲冲地来到那家高档会所，救出了一个小女孩，然后想出了一个完美的计划。他在女孩的衣服上撒满鲜血，让女孩回去将团长骗来高档会所，然后自己则去找巡警队长，告知他现在的团长其实是弟弟在假扮，并且弟弟已经杀死了高档会所的老板。下一个目标就是巡警队长。说完，巡警队长半信半疑地来到会所求证，另一边团长也赶来这里查看情况。就这样，两人在会所撞见。浩哥在最后关头也是毫不犹豫的射杀了团长。好了，影片到此也就结束了。前半段从悬疑程度上来讲还是很不错的，但是后半段却逐渐拉胯。总体来说，作为惊悚悬疑片来看的话，还是很可以的，推荐大家去观看全片哦。好了，喜欢的给小森点点赞吧，咱们下期再见，拜拜。